com qualidade maravilhosa. <risos> Absurda, soberana, magnífica. Eita que 2018 vai ser ó, hum, 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 daquele jeito. Se você não é inscrito nesse canal, desce nesse player, clica no botão inscrever-se, é só clicar que você já tá seguindo e clica no sininho do lado assim você fica sabendo sempre que tem vídeo novo. Bem pessoas, antes, calma, feliz ano novo, tudo de bom pra todo mundo que me acompanha nas redes sociais, aqui no canal, enfim, sucesso pra nós, tá? Bem, pra quem me acompanha no Instagram, vou fazer ele aparecer em algum lugar aí, viu que a minha noiva me deu de Natal atrasado uma Lumix... G7. E pra quem me tem no Facebook, viu... Aliás, no Instagram também postei. Viu que era uma das minhas metas pra 2018. Que eu já consegui antes de começar o ano. 2017 foi um ano incrível. Foi, assim, de longe o melhor ano da minha vida. Eu sempre digo isso. 2015 foi o melhor, 2016 foi o melhor. Mas é porque 2017 foi, ponto final, o melhor ano da minha vida. É engraçado que mais de 50 mil pessoas, quase, quase 60 mil pessoas, quase 60 mil pessoas, não faz a menor ideia do conteúdo do ano passado, se não foi atrás pra assistir. Ou até mesmo de janeiro, conteúdo de janeiro, Projeto Adrenalina The Road, um mês na estrada americana. Mas quase 60 mil pessoas, mais de 50 mil, garantido. Nunca vi os documentários dos, dos anos passados, vlogs de viagem, Taiwan, Índia, não viu nada disso. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, alguns vídeos que você que chegou uns dois, três, quatro, até seis meses atrás, nunca viu, ou sabe, sei lá, não teve a curiosidade de ir atrás, vê os vídeos aí, aproveita esse, esse feriado né, de Réveillon, vai dar uma assistida, porque em 2018 vem muita, muita coisa boa, principalmente produtos, tá? Eu vou já mostrar, mas falando um pouco da Lumix, é, vocês estão vendo um vídeo em 4K, mas ele não vai ser uma, assim, uma rotina, tá? Isso não vai ser uma rotina. Eu tô publicando em 4K pra ver como é que fica e tal, blá blá blá, mas eu não tenho internet <risos> pra tá sempre postando vídeos em 4K. A minha internet é muito ruim e eu não tenho como manter a frequência dos vídeos em 4K, mas se for HD gravado em 4K e editado em Full HD, isso eu garanto. Porque assim, convenhamos, né? A gente, nós meros mortais, a gente que não tem um monitor 4K, muito menos um celular 4K, continua vendo em Full HD. Eu fiz um comparativo, meu monitor não é 4K, eu fiz um comparativo com esse vídeo em 4K e Full HD, né? Exportado em 4K, exportado em Full HD, não deu diferença nenhuma, sinceramente não deu diferença nenhuma. Eu prefiro realmente filmar em 4K e editar um vídeo em Full HD, assim eu posso fazer um crop e tal, enfim. Tá, essa é a Lumix G7, eu gravava com uma T5i e de vez em quando uma EOSM. Eu tirei proveito o máximo que eu pude, assim, pelo menos, né, no conhecimento que eu tenho. Essa câmera, o sensor dela é muito, muito superior, sem contar que ela tem várias funções dedicadas para vídeo, porque assim, uma Canon T5i é uma câmera fotográfica que por acaso ela filma. Aqui a situação é totalmente contrária. Eu estou com uma câmera de vídeo que por acaso também faz fotos. Então, para vídeo ela é muito superior. Ela tem aplicativo para eu ver se está focado mesmo de longe ou ativar o vídeo de longe. Eu só tenho a agradecer a minha noiva pelo presente. Para quem não acompanhou no meu Instagram, né? Viu toda a brincadeira, a surpresa de Natal. Tá salvo lá, se você for no meu perfil, os, os stories na, naquelas bolinhas que ficam no perfil, tá lá salvo, você pode assistir como foi a surpresa para ganhar essa, essa Lumix G7. Um dos conteúdos futuros será sobre isso aqui, vamos ver se ela consegue focar né, no modo automático. Eu ainda tô configurando direitinho para saber o melhor jeito de ajustar o foco, né? Assim, automático. Eu sempre usei foco manual. Vamos ver se volta pro meu rosto. Tá voltando lentamente, tá pegando, tá pegando, voltou. A gente vai falar sobre esses dois caras aqui, ó. Eles têm muito, muito em comum, mas como os sistemas são diferentes, na verdade, eles desligaram, eu nem sei qual é qual. É o Mi A1 versus o Mi 5X. A primeira coisa que eu quero saber é se a Xiaomi, por usar a Mi UI, otimizou de alguma forma a câmera, a bateria, etc, etc. E aí a gente vai ver como é que tá a experiência entre o Mi, o Mi A1 e o Mi 5X, beleza? E a gente também vai falar sobre esse cara aqui, ó. Eu não vou mostrar, não vou nem, não, nem deixar focar. Opa, opa, opa! Pronto, surpresa. É isso, pessoas. Era só um rápido update para mostrar e ver como é que vai ficar 
né, a qualidade da câmera publicando no YouTube e principalmente a reação de vocês, né, sabendo que eu tenho uma câmera nova, linda e eu tô totalmente apaixonado. Porque, cara, é um negócio assim, eu nunca ganhei algo que, assim, multiplicasse por 10 a minha produtividade em relação a vídeo. Nunca, nunca, de verdade. Obrigado mais uma vez, o meu amor, minha noiva, em breve. Novidades aí, que a gente vai casar em 2018. Torçam pela gente, torçam por esse canal. E muito obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! Good at